ఈరోజు మనం అకరణీయ సంఖ్యల గుణకారాన్ని నేర్చుకుందాం మనం మూడు బకెట్లు తీసుకుని ప్రతి ఒక్క దాంట్లో రెండున్నర లీటర్లు నీళ్లు నింపామనుకుందాం మనం అన్ని బకెట్లలో ఉన్న నీళ్లు కలిపేస్తే మనకు ఎన్ని నీళ్లు లభిస్తాయో అన్నది తెలుసుకోవడం కోసం మనం రెండున్నర లీటర్లు ప్లస్ రెండున్నర లీటర్లు ప్లస్ రెండున్నర లీటర్ల ఫలితాన్ని తెలుసుకోవాల్సింటుంది అయితే మనం రెండున్నరను ఐదు బై రెండుగా రాస్తాము కాబట్టి మనం ఐదు బై రెండు లీటర్లు ప్లస్ ఐదు బై రెండు లీటర్లు ప్లస్ ఐదు బై రెండు లీటర్లతో కూడా మనం ఫలితాన్ని పొందవచ్చు ఇక్కడ అన్ని అకరణీయ సంఖ్యల హారం సమానం కాబట్టి హారం అన్నిటిది సమానం కనుక లవములని కలుపుదాం దీంతో మనకి పదిహేను బై రెండు ఫలితం లభిస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఒకే సంఖ్య మరల మరల వస్తోంది కాబట్టి గుణకారంతో కూడా వ్యక్తపరచవచ్చు ఇక్కడ మూడు సార్లు ఐదు బై రెండు మరల మరల వచ్చింది కనుక మూడు ఇంటూ ఐదు బై రెండు గుణకారంగా చూపించవచ్చు మనం మూడును మూడు బై ఒకటిగా రాయవచ్చు ఇప్పుడు లబ్ధాన్ని పొందడానికి మనం లవములను గుణిస్తాము తర్వాత హారాలని గుణిస్తాము దీంతో మనకు గుణకార ఫలితం పదిహేను బై రెండుగా వస్తుంది దానిని ఏడు ఒకటి బై రెండు అని కూడా రాయవచ్చు అంటే మూడు బకెట్లలో నీళ్లు కలిపినప్పుడు ఏడున్నర లీటర్లగా మనకు మొత్తం నీరు లభిస్తుంది అయితే చెప్పండి మనం పన్నెండు బై ఏడు ఇంటూ మైనస్ నాలుగు యొక్క ఫలితాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేస్తాము ఆలోచించండి సరిగ్గా ఊహించారు మనం పన్నెండు మరియు మైనస్ నాలుగులను గుణిస్తాము దాంతో మనకి మైనస్ నలభై ఎనిమిది లవము యొక్క ఫలితం లభిస్తుంది హారాన్ని ఎలా ఉందో అలాగే ఉంచుతాము అంటే లబ్ధం మైనస్ నలభై ఎనిమిది బై ఏడు అవుతుంది ఆలోచించండి ఒకవేళ మనం రెండు అకరణీయ సంఖ్యలను గుణించవలసొస్తే అది మనం ఎలా చేస్తాము ఆలోచించండి పదండి నేను చెప్తాను ఇది మనం భిన్నాల గుణకారం మాదిరిగా చేయవచ్చు అంటే రెండు అకరణీయ సంఖ్యలను గుణించాలంటే లవములను గుణిస్తాము తర్వాత హారాలని గుణిస్తాము మరియు వచ్చిన ఫలితాన్ని లవముల గుణకారం ఫలితం బాయ్ హారాల గుణకార ఫలితంగా వ్యక్తపరుస్తాము పదండి దీన్ని కొన్ని ఉదాహరణలతో నేర్చుకుందాం మనం పదమూడు బై మైనస్ పదిహేను ఇంటూ మైనస్ పద్నాలుగు బై పదకొండు యొక్క ఫలితాన్ని తెలుసుకోవాలి అనుకుందాం దీనికోసం ముందుగా మనం లవములను గుణిద్దాం ఇక్కడ పదమూడు మరియు మైనస్ పద్నాలుగుల లబ్ధం మైనస్ నూట ఎనభై రెండు తర్వాత మనం హారాలను గుణిస్తాము దీని మైనస్ పదిహేను ఇంకా పదకొండు యొక్క గుణఫలం మైనస్ నూట అరవై ఐదు ఆపై ఈ గుణకారం యొక్క ఫలితం లబ్ధాన్ని లవముల లబ్ధం బై హారాల లబ్ధంగా చూపిస్తాము అంటే మైనస్ నూట ఎనభై రెండు బై మైనస్ నూట అరవై ఐదు కానీ ఇక్కడ లవము మరియు హారం రెండు రుణాత్మకమైనవి అంటే ఇవి ధనాత్మక అకరణీయ సంఖ్యలు ఈ విధంగా ఇవ్వబడిన గుణఫలం నూట ఎనభై రెండు బై నూట అరవై ఐదు అవుతుంది ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఒకవేళ మనం నాలుగు బై ఐదు ఇంటూ ఐదు బై నాలుగు యొక్క గుణకార ఫలితాన్ని తెలుసుకోవాలంటే దీన్ని మనం ఎలా చేస్తాం ఇక్కడ కూడా మనం లవములను మరియు హారములను వేరువేరుగా గుణిస్తాము నాలుగు ఇంటూ ఐదు ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై మరియు ఐదు ఇంటూ నాలుగు ఇజ్ ఈక్వల్ టు కూడా ఇరవై అవుతుంది ఈ విధంగా ఇరవై బై ఇరవై అంటే ఒకటి ఫలితంగా వస్తుంది ఈ విధంగా ఏవైనా రెండు అకరణీయ సంఖ్యల గుణకార ఫలితం ఒకటి వస్తే అవి ఒకదానికొకటి వ్యుత్క్రమము అంటే రెసిప్రోకల్ అవుతాయి ఈ రెండు అకరణీయ సంఖ్యలను చూశాక మీరేవైనా విలోమ సంఖ్యలు ఆ సంఖ్య యొక్క లవము మరియు హారము పరస్పరంగా మారటం వలన పొందుతామని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఉదాహరణకి మైనస్ ఐదు బై ఆరు యొక్క విలోమం ఆరు బై మైనస్ ఐదు అని కూడా చూపించవచ్చు అకరణీయ సంఖ్యలను భాగహారం చేసే సమయంలో వ్యుత్క్రమం యొక్క పాత్ర చాలా ముఖ్యమైంది దీన్ని మనం అకరణీయ సంఖ్యలను భాగహారం నేర్చుకునేటప్పుడు అర్థం చేసుకుందాం ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రశ్నను పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నించండి ఏవైనా ఐదు అకరణీయ సంఖ్యల వ్యుత్క్రమాన్ని కనుగొనండి ఈ రోజు మనం అకరణీయ సంఖ్యల గుణకారం గురించి నేర్చుకున్నాం తర్వాత వీడియోలో వీటికి సంబంధించిన ఉదాహరణలు చూద్దాం